नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर एन एस एजुकेशन में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आर पी एस सी सेकेंड ग्रेड जो आज एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की को लेकर बिल्कुल वेरीफाइड आंसर की आप सबके लिए जुटाई है काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो 200 नंबर का ये एग्जाम था और दो घंटे का टाइम दिया गया था सौ क्वेश्चन पूछे गए थे तो सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल पर अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण पंद्रह सौ के समय कौन से लोग देता युद्ध गति प्राप्त करते हुए मारे गए तो वीर पत्ता जी रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो रानी उमादे है इसमें आपका चार नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा सुमेलित करना था आपको यहाँ पे और विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्यौहारों के नाम तो सबसे पहले आपका आएगा गणगौर फिर कृष्ण जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी और फिर दीपावली तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है ठीक है और अगला सवाल अकबर के समय मनसब सात राजपूत शासक को दिया गया था तो राजा मान सिंह को ठीक है इसके अलावा इसमें पूछा गया है आपका सुमेलित करना था आपको तो सुमेलित में इसमें आपका आएगा चार नंबर का आएगा ठीक है और अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि सुमेलित ही करना था इसमें भी आपको तो ये यहाँ पे सिर गला कमर और पैर ये आभूषण थे इनको बांटा गया था कि इस तरीके से सबसे पहले सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता गले तो ये चार नंबर यहाँ पर आएगा और पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है तो पिछवाई चित्रकला नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है और कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों के साथ स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया तो लाहौर अधिवेशन उन्नीस सौ उनतीस सभा की स्थापना यहाँ पे संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी इसके अलावा 25 मार्च उन्नीस को गठित राजस्थान में से कौन से मतलब समूह रियासतों में शामिल नहीं था तो उदयपुर वाला इसमें आ जाएगा आपका और खानवा की युद्ध में महाराणा संग्राम की सेना से कौन शामिल नहीं था तो खानवा के युद्ध में हकीम खासूरी शामिल नहीं था यहाँ पे आपका ठीक है छिद्रित बटका तो घुड़ला में ये सही है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने का औरंगजेब नाराज हुआ तो रानी चारोमती के कारण ठीक है बादशाह का प्रसिद्ध मेला तो ये आप सबको पता है ब्यावर अजमेर में लगता है और इसमें पूछा गया था कौन सा सुमिलित नहीं है यानी कालीबंगा हनुमानगढ़ के में स्थित है तो यहाँ पे चूरू दिया गया सुमिलित नहीं है और किस दुर्ग के बारे में लिखा था अबुल फजल ने कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है तो कुंभलगढ़ दुर्ग आएगा और कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षी युद्ध में कि राजपूता ने किस शास वंश के शासकों ने भाग लिया तो गुर्जर प्रतिहार अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों सुमिलित करना था सही तो द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली सुंदा माता भीनमाल भी सही है आई माता बीलड़ा भी सही है ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा ये यहाँ पे गलत है इसमें तो पूछा गया बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था तो छगन लाल छगन राज चौपासनी वाला संबंधित नहीं था इन तीनों ने ये बिजोले किसान आंदोलन में भाग लिया था बिडला सीमेंट पार्क तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है वो काइडो तथा हानसु विभाजित होते हैं तो सुगारू जल डमरू मध्य के मध्य दो हजार के साथ किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में था तो यहाँ पर आप दोस्तों इसका सवाल मुझे बता सकते हैं ठीक है और कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है तो ये भी आप बता सकते हैं और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दोस्तों तीन लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है ठीक है अगला सवाल ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना था दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल था और टफ भी है तो इसका भी आपको जवाब मुझे कमेंट करके बताना है और इसमें पूछा गया था राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ पे आपका मुकंदरा रणथम्बोर और केवला देवी तीन है ठीक है अब अगला सवाल राजस्थान में किन जिलों से सीमा रेखा गुजरात से मिलती है तो सिरोही की मिलती है डूंगरपुर की मिलती है बांसवाड़ा की मिलती है प्रतापगढ़ की यहाँ पे नहीं मिलती है निम्नलिखित में से कौन सी कौन सा सही सुमेलित है तो यहाँ पे महानदी हसदो इसकी सहायक नदी है ये सही है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल में तो दोस्तों एंडेज पर्वत श्रेणी का यहाँ पे हर्ष हर्षियन काल में जन्म हुआ विश्व पर्यावरण दिवस दो की जो थीम है वो दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ है उसको परस्त करने हैं सोम एक सहायक नदी है तो सोम की एक सहायक नदी यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं 
कि किसकी सहायक नदी है तो ये हो गया आपका माही आंसर हो गया ठीक है और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो तेईस डिग्री तीन मिनट से तीस डिग्री बारह मिनट उत्तरी अक्षांश ठीक है निम्नलिखित में कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है तो मालवी राठी कांकरे जुबागड़ी नहीं है इसमें और 2011 की जनगणना के इसमें भारत का बाल लिंगानुपात यानी जीरो से छः वर्ष तक के जो बालक हैं उनका लिंगानुपात पूछा गया था 1919 है अब इसमें सैंतीस वाले में सम्मिलित किया गया तो जल महल दोस्तों जयपुर में है पांडुपोल यहाँ पे अलवर में है लून करणसर झील बीकानेर में है फतेह सागर झील उदयपुर में है तो इनको सम्मिलित करना था ये सारे ही सही हैं ठीक है और दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला ग्रामीण साक्षरता दर तो पैंतालीस दशमलव आठ प्रतिशत है अब अगला सवाल उनतालीस नंबर का 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस जनसंख्या किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है तो दोस्तों यहाँ पे पांडिचेरी का एक हजार छियालीस से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आता है पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता तो अब केंद्रीय बल के कारण होता है और यहाँ पे इकतालीसवा सवाल ब्लैक स्किन वाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक तो फ्रेंच फैनान ने ये पुस्तक लिखी थी और आपका ये सही है वर्तमान राज्य सरकार में रहे मुख्य सचिवों का सही क्रम कौन सा है तो राजीव महर्षि सी एस राजन अशोक जैन ठीक है निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का उनको बताया जाता है जनक दीनदयाल उपाध्याय इक्कातम मानवतावाद के हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एम एन अफवाह सिद्धांत और एम एन राय दोस्तों मुझे यहाँ पे फोर नंबर का सही लग रहा है ठीक है तो 123 समझौता ये हाई डेक्ट तो दोस्तों 123 समझौता भारत अमेरिका के बीच 2008 में किया गया था जब आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था ठीक है तो ये वो समझौता 123 लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है तो दोस्तों लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक आपका होता है संसदीय सचिव उन्नीस सौ ये संसदीय सचिव नहीं होगा यहाँ पे तो गृह मंत्री होगा ठीक है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो दोस्तों इसमें सरपंच किसी भी सदस्य का मनोनयन मनोयन नहीं कर सकता ठीक है निर्वाचित होते हैं सभी तो ग्राम के सभी निवासी ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं ठीक है और ये पूछा गया था आपकी यू एन सी सी एफ यानी कि जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उन्नीस में रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये ब्राजील में हुआ था तो 5 जून उन्नीस में हुआ था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कुल कितना रहा है सितंबर 2018 तक तो दोस्तों चौदह वर्ष रहा भारत सात बार यहाँ पे अस्थायी सदस्य चुना गया है ठीक है पचास सवाल तो निम्नलिखित के इस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत कर किया है तो इसमें श्री अरविंद आएगा ई सचिवालय क्या है इसके बारे में पूछा गया तो राज्य सरकार की नीति नहीं हो सकती राज्य सरकार की एक परियोजना भी नहीं हो सकती एक नवीन सचिवालय योजना है मतलब ये स्क्रिप्ट है तो ये आएगा आपका नवीन सचिवालय इसके अलावा दोस्तों यहाँ पूछा गया था सुमेलित पूछा गया है सही उत्तर का चयन कि भोरू सिंह शेखावत के समय राज्यपाल कौन थे तो वसुंधरा राजे के समय भी ये यहाँ पर मदन लाल खुराना रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया डॉक्टर संपूर्णानंद बरकतुल्ला खान सरदार जोगिंदर सिंह और भोरू सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक तो ये आप इसका सवाल बता सकते हैं मुझे कमेंट करके अब इसमें पूछा गया था निम्नलिखित फिल्म से कौन सरकारी आयोग एक सरकारी आयोग कमेटी थी उसके सदस्य रहे हैं तो बी शिवारमन उनके सदस्य रहे हैं अगला सवाल निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं तो निर्मल चंद्र जैन यहाँ पे सदस्य रहे हैं ठीक है अब अगला सवाल चौवन उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन स्थान नहीं दिया गया तो एंग्लो इंडियन समुदाय को यहाँ पे 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग निर्वाचन में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था ठीक है अब पचपन वर्ष सवाल शीत युद्ध में किस गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के खिलाफ एक कमिटमेंट दिया था और उसमें बताया था कि तो उसमें दोस्तों विश्व 
विदेशी आर्थिक गठबंधन इसमें आएगा क्योंकि सैनिकों का ये युद्ध नहीं था ना परमाणु का खिलाफ युद्ध था और भारत के संविधान के 40 अनुच्छेद 40 का संबंध तो पंचायती राज से रिलेटेड है ग्राम पंचायत या जो भी पंचायती राज है तो ये कथन पूछा गया था व्यक्तिगत रूप से इस बात का कोई महत्व नहीं था कि आप संघीय संविधान या एकात्म संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकार थे अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये कथन पूछा गया है आप मुझे जरूर बताइएगा इसका सवाल का निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है दोस्तों इसमें यह तीनों पुस्तकें उन्होंने लिखी है वी दूपिल उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है परमाणु ए प्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया तो चार अगस्त 2000 में सॉरी अगस्त 1967 में इसे स्वीकार किया गया था भारत में संविधान है उसमें महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है तो दोस्तों महान्यायवादी जर्मनी से लिया गया है और निम्नलिखित में से किस लेख ने चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है तो इसका सवाल का भी आप मुझे जवाब कमेंट करके बताइए तो दोस्तों सवाल जो मेरे को नहीं मिल पाए नहीं उनका उत्तर ले पाए उनको लिए मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए तो ये पूछा गया था राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है चयन समिति की अध्यक्षता तो जो मानवाधिकार आयोग के जो राज्यपाल करेगा ठीक है मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को जाँच की जा सकती है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच किसके द्वारा की जा सकती है तो दोस्तों ये है सलाह जांच के दायरे में नहीं आ सकती ठीक है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के समय कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति के निर्वाचन में ठीक है तो निर्वाचन पर कम से कम पचास निर्वाचकों के प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम पचास निर्वाचकों के हस्ताक्षर के रूप में तो दोस्तों ये राष्ट्रपति ये निर्वाचन के लिए पूछा जा रहा है कि कितने प्रस्तावक होने चाहिए कौन सा कथन इनमें से सही है तो इसके बारे में आपको बताना है तो प्रस्तावक इसमें जब तक नहीं समझा जाए पंद्रह हजार रुपये की तो इसमें पहला सही है ठीक है और अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री पद पर रहते हो राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे तो ये यहाँ पे एच डी देवगौड़ा अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठरवाल तो दोस्तों यहाँ पर अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से हैं ठीक है और अगला वैज्ञानिकों को किस जिले में 400 सौ करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं तो ये भी आप बता सकते हैं इसके अलावा प्रदेश का पहला तीन दिवसीय आर्किड आप पे यहाँ पे फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ तो दोस्तों उदयपुर ठीक है अगला सवाल मुख्यमंत्री वसुंधरा ने भामासा टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया तो जयपुर में किया हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले हैं तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और आपका नागौर और झालावाड़ ठीक है सॉरी यहाँ पे दो नंबर आएगा आपका और अगला सवाल मुकंदरा हिल्स टाइगर जो राज्य के किन जिलों में फैला है तो कोटा बारा बूंदी और झालावाड़ ठीक है मुकंदरा हिल्स टाइगर अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान में कितने गांव में मिशन इंद्रधनुष जो केंद्र सरकार की एक योजना थी दोस्तों मिशन टीकाकरण उसके तहत 599 सौ निन्यानवे गाँवों में एक साथ राजस्थान में ये खोला गया टीकाकरण अभियान प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा तो दोस्तों डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट अलवर में खोला जाएगा सुंदर सिंह गुजर का संबंध किसमें तो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन दो जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है तो उदयपुर और आपका बांसवाड़ा में ये आपका अनुमान लगाया है कि वहाँ सोने के भंडार हो सकते हैं छिहत्तर नंबर में किस पंचवर्ष योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी तो तृतीय परियोजना के तहत राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी सतहत्तर सवाल ये भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना परिवर्तनों के संबंध में शक्ति नहीं है सकल राष्ट्रीय उत्पादन निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा है मतलब भारतीय की संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में पूछा गया सत्य नहीं है 
तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और यहाँ पे कृषि की वृद्धि दर पूछी जा रही तो दोस्तों इसका सवाल आप इसका आपका जवाब मुझे ज़रूर बताइएगा और उनासी नंबर निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है तो विदेशों से प्राप्त आय के अनुसार अस्सी नंबर का सवाल तेंदुलकर कमेटी विधि के अनुसार 2004 हजार से 11 बारह के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई तो दोस्तों तेंदुलकर समिति के अनुसार तो बिहार में सबसे कम निर्धनता आकी गई थी तो इसका सवाल मेरे अकॉर्डिंग इसमें बिहार होना चाहिए लेकिन फिर भी आप इसका मुझे सही आंसर बता सकते हैं और आगे दोस्तों जो ये पूछे गए हैं आपकी मनोविज्ञान और टीचिंग मैथड से संबंधित सवाल हैं और दोस्तों पूरा का पूरा हमने बताने की आपको कोशिश की है कि किस तरीके से इनको जांचा है हमने सवालों को और उसके बाद आपके लिए 80 सवालों के आंसर की हमने दी है जिन सवालों के जवाब हमें नहीं मालूम था उनका हमने आंसर आपको नहीं दिया है और फिर भी अगर इनमें से एक दो सवालों के जवाब अगर गलत हैं तो क्षमा करेंगे उसके लिए आप हमें तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों जय हिंद जय भारत वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें